我的意思，大家都听明白了吗？我想听一听你们大家的意见。说刘润，您的意思就是说，让我们去挖迪欧的代理商是吗？没错，从现在开始，商场的销售暂时你们都不要管了，所有的销售人员，现在的任务，全力的给我去挖迪欧的代理商，谈成一家，奖励十万。徐总监，开会呢，你玩什么手机呀、啊？你是用沉默做抗议吗？我只是对您承诺给奖励的事儿有点不太信任。这次我会把它增加到员工条例里头，白纸黑字，大家心里都放心。可是赵总，这迪欧一向都是做欧美产品的，跟我们这边完全不搭。如果要是临时让他们换成我们的产品，我觉得这个这个业绩未必。你是在质疑我的决定是吗？不是，我。那你就别说话。我想听一听许诺的看法，你说。我觉得刘润说的有道理，这完全就是恶意竞争，对双方都不利。赵总，我不知道您是出于什么考量，但我希望您慎重。我是公司的老总，我所做的一切当然是全心全意的为公司考虑。我不像有些人，吃着碗里的，盯着锅里的。许诺。你不肯去挖迪欧的代理商，你不会是有别的什么考虑吗？赵总，您这话什么意思啊？你早晚会明白的。我刚刚说的，立即执行，散会。哎，你这又怎么着他了呀？刚有点不太好点。我哪知道？老赵简直比女人还难活。瑞瑞姐，我们去吃什么好吃的呀？今天听你的。嗯。嘿，还说你俩没事呢啊！咱俩今晚这顿饭现在吃不成了。别瞎说，你先去，我一会儿就来。嗯。嗨。你怎么又来了？什么叫又啊？我也不想来，可我这腿他不听我的话，他听令于另外一个人的。林凡，你是真的很烦哎！我都已经跟你说的很清楚了，我是不会去迪欧的。你说你堂堂迪欧的大副总，你老在我面前晃悠，这来来往往的人，大家都以为你是来……我可不希望让我的老板误会我跟迪欧有瓜葛。误会？哎，我这样的人跟你误会，这给你加分的。这一大帅哥在追求你，长脸。大哥，我的脸就长这样，不用你给我加分好吗？我都说的很清楚了，你走吧。拜托你不要再来了！哎，我说你这人怎么这样？亏得我们老大心心念念一直惦记着你。嗯，啊，我跟他说了可以换别人，可是他就认定你了。诺姐，诺女神，哎，你看在我是苦肉计也用了，美男计也试了的份上，你要不就动动心吧？苦肉计呢，确实有那么一丁点的效果。这美男计，哎，你也太能写了吧！亏了三年前我还替你跟赵天生谈判呢。你说什么？因为配方的事儿，三年前迪欧就拿到了配方，却没有生产，还赔了赵天成一大笔钱。否则，否则这三年迪欧怎么会没有进展？你是说沈志泽三年前就拿到了配方，但没有生产，还赔了兰芝的损失？没错。我跟你说，三年前沈志泽为了小雨的事已经快疯了。为了你的事儿，连夜打电话让我去处理。他就是怕你受牵连，进监狱，到时候他会有罪恶感。我们的诚意，三年前就已经有了。这些话本来他不让我跟你说的，但是我觉得你应该知道。反正这话都已经说开了，我也尽力了。请不到你，也希望你不要记恨。
啊，来少，怎么回事啊？你特别不在状态，是不是有心事儿啊？啊！我突然间觉得，人生好荒谬啊！啊！下手太重了。我以前不是这样的。这些年，我一直神经紧绷。我时刻提醒自己不能出错，就像打剑道一样，你一点点小小的失误就会被对手利用，将你一击致命。我都不知道你在说什么。我告诉你啊，反正你在我心里是一个最努力的人，不论是工作还是见到都比我强。可这不是我想要的。女人谁不想像猫一样的活着？可是这些年，我被利用、被支配、被训练成了老虎，一直为别人的错误去买单，根本就没有选择的权利。你这是什么节奏啊？我怎么有点跟不上呢？你是不是出什么事儿了？你赶紧跟我说说。怎么了？到底？没事。我想明白了，我许诺谁也不欠。从现在起，我要为自己而活。赵总，我有事找你。嗯，正好我有事找你呢。昨天开会你什么态度啊？你是对我说的话不屑呢，还是根本就没有把我？我决定辞职。许诺，你在跟我开玩笑吧？话想好了再说，事儿想好了再做。我想的很清楚。许诺，你说你这脾气怎么那么随我呀？一点就着。有什么事不能沟通吗？不必了。徐娜，你不要以为我不知道谁在挖你，这个圈子只有这么大。因为你现在翅膀硬了，你可以飞了。我告诉你，走出这个门，你什么都不是。我去哪儿，你就不必操心了。谢谢你的教诲，也谢谢你三年来对我的支持和包容。许诺，你脑子是不是被鱼踢了？有谁会像我这么惯着你？你想走是吗？你今天就可以走。如果你踏出这个门，早晚你会哭着喊着回来。到时候就算是你跪在地上求我都没用。赵总，三年来我跟着你确实成长了很多，可这三年是我人生中本不应该经历的。现在有个机会让我从头再来，我说什么都不会放弃。你想辞职是吗？你我会这么轻易的放你走吗？嗯？嗯？三年前迪欧赔偿了你的损失，这事儿你一直瞒着我。三年来，我带着对兰真的愧疚和对你的感恩，我拼了命的工作。就算我亏欠你，整整三年我也该还清。再不欠你的，许诺，你给我站住！你以为你今天走出这个门，一切可以重新开始是吗？你做梦！三年前没把你送进监狱，并不代表我以后不会。你都保证了，以后再见，就是对手。
找赵明明什么状况啊？怎么把玉麒麟都给摔了？怎么？听话呀、啊，为什么收拾东西啊？干嘛呀？我辞职了，彻底自由了。辞职？啊？为什么要辞职啊？你在这干了三年，好不容易熬出头了，干嘛要辞职啊？再说这老赵虽然不是东西，但是他挺器重你的，你就你们，哎，你别嚷嚷，我还不想让大家知道，等人事通知吧啊！你哎哎哎哎，停停停，你跟我说实话，你昨天是不是已经都想好要辞职的事儿，所以才说的那番话？你还是不是朋友？这么大的事儿，你也不跟我商量一下？再说了，那你走了，那我怎么办呀？什么怎么办呀？打从进公司开始起，咱俩就没分开过。你现在走了，把我一个人留在这儿，你有没有考虑过我的感受啊？有没有考虑过我的处境、我的前途、我的人生啊？来，过来，来来来，干嘛呀？坐。我走了，正好给你腾了位置，你呀、啊，立马升职加薪。行了吧？你什么时候还拿我开玩笑？真的，你想想啊，在兰真还有谁比你更适合这个位置啊？这但凡老赵有一点脑子，他当然立马重用你啊。我听着有点晕呢。分别的感伤加上上位的欣喜融合在一起。晕是必然的，你是动真格的了。嗯，你别，你干嘛呀？我舍不得你走，你别走。哎呀，装装什么装啊？我在这儿哪有你的出头之日啊？哎，这办公室以后就是你的了啊！该收的东西我也收拾好了。哦，对了，这个发财树，记得一周浇一次水，是招财的。还有这颗孔雀，你也得好好替我养着。我买的时候可贵。我不在你身边的时候，你要好好照顾你自己啊。干嘛呀？又不是生离死别。别一天傻了吧唧的，什么都往前冲。你昨天不是跟我说想要过猫一样的生活吗？对自己好点，听见了吗？嗯、看没看见我给你发的花儿啊？是不是比你走的时候还茂盛呀？<笑>喂，哎，赵总，好的，好，好。我马上上去。哎呀，赵总，我承认我这个人吧，能力差了点儿，资历浅了点儿。但是不管怎么样，我对兰真的感情是非常深厚，尤其是对您非常重视。所以您放心，把这个营销部交到我手上，一点问题没有。我一定会非常努力把它做好。应该说是我非常拼命的把它做好。什么呀？这是。升个职不用这么麻烦，还要重新签合。看仔细了，是什么合同？解除协议书。不是赵总，你跟我跟跟我玩呢吧？这怎么是解除协议书？我没有时间，也没有心情跟你玩，啊？这信封里头是你的赔偿金，马上在这个上头把你的字签了。拿着赔偿金给我滚蛋！不是我，我做错什么了？为什么要解雇我啊？应该比我清楚啊！许诺去了，迪欧却把你留在这儿，全公司谁不知道你们什么关系？死党啊！你们俩里应外合，给我玩潜伏啊！因为你是余则成啊，你当我是傻子？啊？我跟许诺怎么能把您当成傻子呢？你误会了，我是我我我真给我废话，赶紧把字签。你要怪，就怪许诺。这拖了一个小时了。
。你不是说这军会长从来不迟到吗？怎么让我们等这么久啊？心里这么，先做做咱们的锐气，一会儿谈判的时候对他们有利。这样够腹黑的啊！耐心点。沈总，非常抱歉，金会长前一个约会延时了，所以您还需要再等一下。谢谢。谢谢来，金先生。嗯。呃，金先生。上次呢，我没能亲自去拜访您，实在是不好意思啊。徐小姐现在好吗？今天她怎么没来呢？呃，徐小姐现在挺好的，主要是今天公司的事儿太多，她实在是走不开呀、啊。有徐小姐在，昭君真是祝福天宇啊。这样好的人才，我都想把他挖到我们首尔的公司工作了啊。金先生，只要我们两家合作，咱们今后就变成一家人了。我的人，那不就是你的人吗？啊，老大，是赵天成，<笑>咱俩在这饿着肚子，他们在边上喝着小酒了，咱们没戏。我我们的合作，干一杯，干一杯。金会长，不好意思，打扰了。如果您今天真的不方便的话，咱们改天再约。啊，沈总，不好意思，让你久等了，我们改天再约。打扰了。哎，金先生，那我先出去一下。好。沈总。我还以为是谁呢，原来是沈总您呢。实在是不好意思，我先站了，您没戏了。您可能对金先生做事情的风格不太了解，他想投资的企业不会在同行业里头投第二家的，所以您请回吧。受教，客气，在咱们这行里头，我指点你是应该的。正如你之前所言，早晚要用到人家的投资。其实他们不投给我们也没关系，可以找别人。但他们投给兰真，对我们的威胁就大了。让罗明通知所有主管到会议室开会。好。老叔，人呢？不是要开会吗？啊，那个，公司的中层干部都请假了。请假，全部？为什么？董事长，新来那个徐总上班总是不打卡，还总爱玩消失。是，他是我们沈总面前的红人，我们管不了。可这对其他员工总会产生不良影响的嘛？真是、啊。再说了，我们行政部门本来就是监察部门，对所有员工都要一把尺子公平对待的。他这样，我们怎么工作呀？真是太过分了。董事长，话说到这儿，我就不瞒您了。那个徐总刚来第一天就要想看咱们的财务数据，按说呀，以他的级别看看也无妨。可是他毕竟刚刚入职啊，看的又不是咱们普通数据，是咱们的核心机密。如果给他看了，咱迪欧在他面前就是完全透明的了。再怎么说，他以前也是在咱竞争公司供职的。我真有点担心他有什么样的居心。你做的非常的好，财务的工作就一定要严守制度，时时刻刻提高警惕。哎呀，董事长啊，你是不知道，我这儿更过分，连个招呼都不跟我打，直接跟行湖两地的客户联系，还拿到了直营市场的一手材料，这根本就没把我这销售部经理放心上。他怎么办事儿？人家别人还以为咱丢出事儿了呢。没错，董事长，我觉得徐总这人就是太急功近利了
。我们部门呢最近正在做法国厂商的年度推广，这非常重要，直接关系到明年能给我们多少广告费用。他呢没事就来找我聊天，聊的又没有什么建设性，那我怕耽误时间嘛，我自然就推辞了。这一推辞，他就要把我们整个部门全部都给炒掉。太过分了，实在是太不像话了。他们说约好了去看董事长，啊，那个这两天他们心情有点，所以,所以胆子够大的，这集体去告一状、啊。你说过，有些事情要顾全大局。现在这个局面有点危险哦开蓝针，你怎么现在品味变得越来越糟了呢？啊，好好的会所你不去，你你偏叫我到这儿来。你看看这周围的环境，这这这是人吃饭的地方吗？你看看这儿多脏啊！我就在这儿吃的舒坦，你要不要尝尝？我跟你讲，这个真的是上海滩最美味的东西了，不尝要后悔。我不吃，尝尝，来，嗯，真的假的？真的，你尝尝。我跟你说，你要是骗我，看我怎么收拾。怎么样？嗯，味道还不错。<笑>这群人可真够奇葩的吧？公司都到什么节骨眼了，还老想着内斗？我还举着跟他们商量金在云的事情。哎，你猜他们会跟伯母说些什么？黑许诺。快点说说，那你能做？最烦的就是这，这些人都是公司的中层干部。身为老板，我当然有权利质疑他们的行为，但是他们在我妈面前，一个个就像是无知的村妇，硬是把公司的事情搞成家务事。我越插手，事情越难办。那你真不打算去许诺洗白吧？刚才我还以为你会力挺他呢。哎呀。其实啊，许诺也挺不容易的。嗯，你这怜香惜玉的毛病又犯了。嗯，还是你真的对许诺？那没没没没没没，不可能！你知道我的，许诺他光他名字的字母他就不达标 ，A B C D E F G， 许诺许 X， 早着呢。去去去去去，他面前照去。许诺现在面临最关键的问题就是。他手下的人都是余曼妮一手带起来，个个以元老自居，谁都不把别人放在眼里。现在就要看他怎么样取信于人。你说，你都已经回来了啊，我们还老干预你的决策，看你后事活该怎么干呢？有人的地方就有江湖啊，更何况是一群女人。老板，哎，再来一次小笼包。给他加份生煎，我不要生煎。你不是最爱吃生煎吗？再也不吃那东西。怎么了？跳到迪欧。那小笼包，你现在连胃口也变了。沈志泽是不是没给你好果子吃、啊？恰恰相反。嗯，咱们俩什么关系啊？咱们俩不是夫妻。胜似夫妻，咱们俩之间的关系知根知底，你少在我面前死撑了。你要是在迪欧干的不高兴了，干的不爽了，你就回来
其实，在我的心里，我压根儿就没觉得你已经离职了，我就当给你放了一个长假。到现在为止，新人我没招，你原来的营销团队我带着，你随时回来。谁让你那么小心眼儿，把刘蕊给开了？原本他可以接替我的。得了吧，别提了。全公司上下谁不知道他是你死党啊？经过在职场相见，他舍得跟你斗啊，留下他。你当我赵天成是傻子、啊？我不是当你傻，你本来就傻。志志，你是在干什么？你知不知道今天有多少人在我面前借钱了？我早就跟你说过了。许诺不能用，蓝镇的路数跟我们家是不一样的。现在我们迪欧啊，已经是风雨飘摇了。你千万不能够在引狼入室啊！做生意不是过家家，不能够由着你的喜好来办事。妈不是不相信你的能力，我就是怕你啊，急于求成，被人钻了空子。你就不想想，要是许诺真的是赵天成派来搅局的，那我们迪欧就离死不远了。妈，你放心，我会有分寸的。你要我相信你可以。但是我要看出成绩来，许诺他要是能办事的话最好，要不然你马上请他离开。哦，我知道了。好了，言归正传，金载元来上海了。跟我有什么关系吗？沈志泽去找过他，迪欧现在急需资金输血，但是金载元让他吃了一个闭门羹。我来呢，就是想给你一个忠告，千万别搅和到这里头来。这不仅仅是蓝珍和迪欧之间的斗争，也是我跟沈志泽两个人之间的恩怨。我一定会让他完败的。我不希望到了最后，我的战利品被溅上一身的血。好了。再好好的休息几天，兰州的大门一直为你敞开。谢谢你的小红包，味道还真不错。走了。把金赞云的资料给许诺。什么？让许诺去拿下金会长，老大，你这不是帮他破冰啊，你是直接把他扔南极去啊？他不正好，我现在已经在南极了，让他来救我。嘿，志泽，你找我啊？嗯、今天出炉的。榴莲酥，你还记得啊？当然记得，之前去泰国做推广的时候，你买了好多，结果回来的时候被海关扣了，你还哭了好久。我那个时候就是个吃货。对啊，那个时候我记得你老是拖着我跟林凡去你新发现的餐厅，结果一个月下来，一个月下来你们两个都没事，我一个人胖了十斤。<笑>其实有时候想一想。我这个人还是挺有毅力的。当然了，要不然你也不会瘦下来。我是说，喜欢你这件事情。我从二十岁的一个女生，现在都变成三十岁的剩女了。你知道我们不可能。为什么不可能？难道我在你心里真的一点位置都没有吗？我知道你委屈了，也知道你为迪欧付出很多。如果有任何你想要的，只要我能满足，我都愿意做。只是我希望，希望什么？希望我不要喜欢你，对不对？希望你不要再为难许诺。现在迪欧需要他，我真的很希望你们同心协力，帮迪欧渡过难关。你找我来是聊许诺的吗？
自从许诺入职以来，我已经全力在帮他了。是他自己能力有限，让下属搞得四分五裂的。我还要帮他补台。那我问你，朱娟、李楠去到董事长的事情，你事先知不知道？你觉得是我让他们去的吗？他们是你的亲戚，我希望你能够提醒他们，做好他们笨蛋的事。志泽，你这样子我真的太失望了。迪欧不管面对什么处境，都应该是你和我一起去面对的。你现在因为一个外人来质疑我，在我眼中没有外人跟内人，只有有用跟没有用的人。那是什么意思？是我以前能用，现在不能用了吗你还忘不掉小雨，是不是？其实有时候，你会觉得某些事、某些人，你好像永远都忘不掉，感觉那么的刻骨铭心。但其实那只是因为时间还不够长。我会一直等你。等你忘掉他，没有什么好等的。不要等我。谢谢你的榴莲酥。我就在路边上等你，你早点回来。放心吧，我哪儿都不去。就在这儿，等你回来。在这儿跟你说了那么半天了，口干舌燥，你给点回应呢？你要什么回应？云曼妮在这个公司有很强大的影响力，这公司很多人可以说绝大多数人全是他一手带出来的，所以他在这些人当中有足够的权威，他甚至可以影响到董事长的决策。董事长的话，沈总都要听的。我来迪欧是做事的，不是搞关系的。是，你是来做事的，但是你要赶紧树立自己的威信啊，要让大家拥护你，要让董事长信任你啊！太难了，臣妾做不到、啊。我跟你说认真的，你要赶紧扭转局面，明白吗？我知道，我这不正忙着呢吗？我正在做大数据分析，做完大数据分析之后就要出台新的营销政策。哎，你不会这么天真吧？你以为有一个完美计划就万事大吉了？计划不是还是要让人去执行的吗？人家要是不配合你怎么办？为什么不配合我？实话跟你说，不管怎么样，你也都是竞争公司过来的，大家对你心里还是心存芥蒂的，明白吗？你要赶紧证明自己啊！怎么证明？这个就是最好的证明。哎，哎哎哎哎，许许诺许诺许诺许诺，哎，你千万带你带你，别别别别别别！沈总，你这么不相信我，为什么还让我来你们公司？
金泰源那事儿。我不明白你的意思。你既然定下了不做不正当竞争的规矩，为什么还要三番两次的试探我？先是要客户资料，现在又要挖兰芝的投资商。我告诉他的，既然你规矩都定了嘛，你不怕他知道？但是许诺，我跟你说，你千万不要上纲上线，因为。不好意思，喂，老爹，好好好好，行，我我马上马上马上过来 ，OK， 好。那个，我有急事，我要先走，有话好好说，千万别动手，特别是你徐诺啊。那我先问你，如果迪欧想要走出目前的困境，你觉得最需要的是什么？你别想岔开话题。你先回答我。正确的营销策略，专业有执行力的团队，这些只是表象。说到底，迪欧现在最需要的就是钱，大笔的流动资金。你肯定看过财务报表了。如果现在没有三千万美金救市，就算你有再好的团队，谁来帮你执行？你刚才说到了，专业、富有执行力的团队，是不是需要钱去挖？挖了之后，是不是还要钱去养？不错。那我再问你，如果你之前没有在蓝征工作过，替迪欧争取投资商，是不是你的本职工作？欧美现在经济形势不好，我们只能从亚洲投行里面寻找合作的伙伴。金载元的商会是亚洲投行里面实力最雄厚的，当然是首选。再说，如果他们不投资迪欧，反而投资蓝征的话，对我们的情况是雪上加霜。所以，从战略上而言，争取金载元，是不是正确？你现在会反感，只是因为当初你在蓝天工作过，但是毕竟是同一个行业，以后遇到机会还很多。如果遇到蓝天就撤，对迪欧而言，是不是很不公平？之前的事儿，是我不对，我的失态。我保证，以后不会再有这样的情况发生了。真的吗？当然。那还差不多。我先出去了。呃，金会长，现在咱们可以开始了吗？啊，许小姐怎么没有来？我对她上次的计划很满意，有些细节还想跟她当面讨论。她还有别的工作？难道传闻是真的？许小姐已经离开兰镇，跳槽到别的公司了？呃，这个，赵总。坦率的讲，我对许小姐的能力非常认可。如果她离开了贵公司，我要重新评估你们的经营能力。呃，金会长，有些事儿，我想咱们能不能单独聊聊？都下去吧。现在你可以说了，金会长，您应该知道，迪欧现在是中国最大的化妆品营销公司，拥有十年的发展历程，代理欧美一线的知名品牌，年销售二十个亿，在全国拥有五十多家分公司，三千多家卖场。迪欧的情况我知道，但是我不明白这和你和许小姐有什么关系？关系大了。因为在不久的将来，整个迪欧都是我的。你说什么？许小姐就是肩负着这个使命，替我去迪欧工作的。什
陈总，你现在有时间吗？有什么事吗？陪我去给金会长选礼物吧。为什么要我陪你去啊？因为我没钱，我怕我买贵了，朱娟大总管不给报销。这个礼物够充分吗？罗叔，好。哎，罗叔，沈总不在办公室，去哪儿了？啊，沈总，刚刚和徐总出去了，去哪儿我不清楚。赵天成今天跟金子源见面的事儿，你知道吗？知道，应该已经谈完了。这会儿肯定在吃本帮菜，过会儿还要去逛外滩。每次都这样，一点心意都没有。那么金子源的投资对于迪欧的意义，我应该也解释得很清楚。我也记得很清楚。你倒挺沉得住气的。你会下棋吗？会。那你就应该知道，生意场上的对决跟对弈一样，有时候执黑先行不一定能赢，很多时候后发制人，才能够获胜。所以你要用这个，后发制人？不是啊，<笑>我只是带你逛街放松一下，你太紧张了。<笑>那你慢慢逛吧，我先走。哎哎哎，一点幽默感都没有，看我。想到什么没有？我什么都看不出来，我感觉你在耍我。看啊，嗯，嗯，再见。哎，你去拜访金在元的时候，一定去过他家的家族纪念馆吧？嗯。他家呢，自李氏王朝开始，世代经商。每一代社长继任的时候呢，都会拍一张照片，然后挂在他的家族纪念馆里供后人瞻仰。同样的动作，嗯，同样的动作，每一个人拇指上都带一枚翡翠寿面纹扳指。可是到了金在元这里呢，什么都没有。所以你说的那枚扳指，就是这个？嗯，不是。那你到底带我来干嘛？反正都是大海捞针，两个人捞总比一个人捞快一点吧。再说了，这么贵的东西，万一捞着了，我也没钱买啊，还不是得靠你吗？况且呢，我需要让你知道，我不去上班其实是在干正事，省得又有人怀疑我玩物丧志，心思不在公司。你放心吧，不会的。二位好，不好意思啊，刚才没留神，听了你们二位的几句话，你们在找的。是不是这个呀？啊，来，你们看，后天呢，朵云轩有一场明清的玩戏拍卖会，这里面呢有一个物件，和你们说的就挺像的。许小姐，家母对你十分挂念。我也很想念老夫人啊，如果有机会可以邀请她来上海，我一定好好尽地主之谊。你发给我的合作计划。和迪欧现状评估报告我都看了，老实说，我很意外。您是觉得迪欧不合您意吗？我想先问你一个问题，希望你给我一个明确的答案。好，你到底在为谁服务？您为什么会这么问？哎，到现在还没有回来。估计是没谈成，不好意思回来了吧？媒体的朋友告诉我，他们已经接到了蓝珍的新闻稿。明天一早，各大媒体都会报道蓝珍接受金氏集团三千万美金投资的消息。我早就说过了，那许诺就是一花架子，看着好看又不中用。哎，还是董事长有先见之明，安排我联系抵押不动产的事情。好歹跟银行能借点钱，赌过眼前危机再说。大家先稍安勿躁，还没到最后关头呢。哦，对了，你跟许诺走得那么近，你说他会不会跟赵天成来个里应外合？怎么可能？怎么不可能？你想想看，都这个时候还不回来
，成不成也得跟我们说一声呢。他把不把自己当成公司的人？我现在担心的是，这么晚还不回来，该不会出什么事儿了？沈总，沈总，你去哪儿啊？我去找金在元。呃，我也去。赵总告诉我，你是他大陆 DO 内部的商业间谍。你的作用就是瓦解 DO， 帮助蓝真吞并 DO。您信吗？如果你真的是为 DO 工作，想促成我们的合作，你就该给我信心，而不是把一个千疮百孔的烂摊子给我看。除非你想帮蓝真。<笑>我以为。金氏财团在经济形势不容乐观的市场环境下，还能够保持高速的增长，正是因为他的领袖对市场有着敏锐的眼光和独到的思路，所以我才把迪欧这么千疮百孔的一面展示给您看啊，这样就能表现出我们对合作者的诚意。最最重要的是，在这一堆糟糕的数据背后，蕴含着巨大的商机。我投资一家企业，更看重的是员工做事情的执行力和效率，这让我更倾向蓝真。恕我冒昧，金会长，您的决定是不是同这枚扳指有关？<笑>许小姐，我很喜欢你的直接。不错，我的决定是同这枚扳指有关，这是赵总送我的礼物。这个礼物对我来说意义重大。我知道，这枚扳指是金氏家族世代相传的，可是到了您父亲这一辈却遗失了，找了很多年，最终被赵总找到了。我猜啊，赵总他会告诉你，蓝真的优势就是把不可能变成可能，他的团队在运营层面效率超强，所以您被他打动的不仅是礼物本身，更是因为他做事的效率和执着的态度。你说的跟赵总说的一模一样，没错，我是被他打动了。我非常理解您的心情，可是很遗憾，您的决定错了。哎，老大，咱们就这么闯进去不好吧？有什么不好的？万一这许诺真帮着赵天成跟金在元签约呢？正好我们抓个正着。可是，可是什么？哦，你是怕你们家女神在做一些你更不想看到的事情是吗？合作愉快。合作愉快，先生，这里不可以进。不、哎，先生，哎、先生。沈总，你连门都不敲，这么急着冲进来。看来是不放心许小姐的能力，要亲自来看着她。我不放心的，不是她的能力，而是她的人。我答应许小姐，时间到了，我会来接她，接她回公司或是回家。其实，在你进门前，我和许小姐已经达成了协议。我现在才明白，许小姐为什么要跳槽。你还真不是一般人，请坐。谢谢。这是根据我跟许小姐的谈判意向草拟的合同，你看看。五千万美金，金会长，坦白说，迪欧确实暂时遇到了麻烦，所以才需要引进外资。原本我们计划吸收三千万美金的外资，出让不超过百分之二十的股份，并且投资方不得派人入主迪欧，不得干涉迪欧的任何政策。沈总是嫌五千万美金多了。如果您不要求额外的股份，我当然不介意吸收这两千万美金的溢价。但是我认为，天下没有免费的午餐，而商人也不是慈善家。当然，我有条件。我看到了，指定专人为这五千万美金的资金监管人
这这条款我们不能接受啊！你们不问问我指定的资金监管人是谁吗？是他，没问题。很好，许小姐，你是对的。沈总是能成大事的人，这样的人值得你追随，也值得我把资金投给他。感谢亲人，合作愉快，合作愉快。哎，金会长。冒昧的问一句，这个扳指啊，这个扳指的事，还请许小姐保密，不要再提了，简直太丢人了。我居然连祖上传下来的东西都看错了。您放心吧。哇，你真的太神了，这真让你搞定了。哎，你先跟我说说那个那个那个扳指到底是怎么回事吧。您刚才没听到吗？我答应替金社长保密的，做了五千万美金的监管人就是不一样，对公司的人都那么保密。我就喜欢你这一点，最保密，简直跟我一模一样啊！哎，各位各位，这么重要的事情都搞定了，我们出去狂欢一下吧。又不是你搞定的，狂欢什么？不用了，我一会儿直接回家。听到了吗？人家不想跟你一起 happy。行动，我送你回去吧。啊啊，不用了，你们两个不顺路，一个东边，一个西边，这样我认识他家，我来送他吧。对啊，你让林凡送吧。我们赶快回去，太晚了，董事长会担心的。没事儿，我自己打车回去就好。送美女回去吧。上车吧。好担心的，给我吧。对不起。为什么要对不起？如果当年。不是我去雪山上找你，也许小雨他跟你没关系。如果有任何人要为小雨的事情负责，那也是我，是我没有保护好他，跟你无关。虽然我与小雨只有一面之缘，但我很喜欢他，所以如果你有什么想跟我跟我聊聊他的事情，我可以的。那个，我再换一个。真心，看南柯哪家强？带我去吃冰激凌。哎呀，你
玉雪晴，你可算说话了，冰淇淋是吧？好嘞，走你。哎，你说许诺和金在元的签约会不会有问题啊？能有什么问题、啊？万一许诺真的是内线的话，让他去掌控这么大的资金，我们不是太被动了？姐姐，怎么可能啊？许诺要是赵天成的内线的话，我们公司怎么会有这么大一笔资金注入？所以啊，从现在开始，你就把心放到肚子里，好好的去帮助他，不要再搞事了。搞事儿？哎，我怎么发现你跟沈志泽一样，被那个女的搞得晕头转向的？你没搞事儿啊？公司所有的中层集体跑到董事长那里去告许诺的御状，不是你的意思？我说姐姐，你这都傻到家了，你怎么能这么做事呢？啊，你这不是弄巧成拙吗？你这不是故意让沈志泽离你越来越远吗？许诺是沈志泽千方百计挖来的人，你给他拆台，拆台那么低级。我要是你啊，就大度一点，让沈志泽刮目相看。再说了，咱们之前不是已经说好的吗？只要许诺能用，就不找他麻烦。你还给他找那么多麻烦？哎，人许诺现在千方百计在拉赞助，多好呀！你，你看你这长得那么漂亮，这内心怎么一点都不阳光呢？的时候摔断腿，是谁照顾你两个月，害得我两颗都挂掉？大三的时候跟那个校医谈恋爱，结果怕被开除，哭得死去活来的。是谁介绍女朋友跟你认识？结果跟人家谈恋爱不到一个月就把人给甩了，害得我跟人赔礼道歉。你、啊，你也不想想我对你怎么样？你不在沈志泽面前帮我说好话，你还帮他数落我，你有没有良心啊？咱咱,咱们还有这事儿？你自己吃吧你。翻小张真可怕，啊，吓死宝宝了！稍等一下。嗯，干嘛？这辆车送给你了，之前说要给你奖励，就这个吧。怎么了？你不会开车？别。五千万美金，哎，你就给我个这个？你还想要什么？好歹也给个新的嘛。人家都说了，好车如良驹，这都过了磨合期了。他要是脾气随了你啊，时不时再给我耍个性子，那我还不得把他当个祖宗一样供起来？可是我也没有见你把我当祖宗一样供起来。这只是个比喻，好吗？这辆车我保养的很好，你好好伺候着吧前的雪公，救我的人是不是？如果救你的人是我，现在大概就会是我最后悔的时刻。我要是你啊，就大度一点，让沈志泽刮目相看。我信你一次。
，大哥。谁呀、啊？这是找你的。赵子豪，这是我们金会长让我转交给您的。赵总，我们金会长说您还有必要补一下知识，这上面的梵文错一个字母就成咒语了。告辞。办的好事儿啊！拍之前你为什么不看清楚啊？这是你让我拍的，我又不认识梵文。烦烦烦烦，你烦死我算了你！